মুফতি হান্নানের ফাঁসি কার্যকরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত কারা কর্তৃপক্ষ ব্রিফিং এ আইজি প্রিজন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবেন নিয়ম অনুযায়ী এখন সেটা আবার সেন্টেন্সিং কোর্টে যাবে সেইখান থেকে ওয়ারেন্ট অফ এক্সিকিউশনটা ইস্যু হবে সিলেটে সেটা পাঠানো হয়েছে যত শীঘ্রই সেই ওয়ারেন্ট অফ এক্সিকিউশন সহ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় তারপরে আমরা জেল কোর্ট অনুযায়ী বাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করি জঙ্গি নেতা সোহেল রানাই বান্দরবানের বাইশারিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু সহ বেশ কটি হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় তথ্য পুলিশের ঢাকা থেকে চারজনকে নিয়ে দেয়া হয় আত্মঘাতী হওয়ার প্রশিক্ষণ একটা পরিবার যারা এই তৎপরতা জড়িত হয়েছে তাদের এই রাস্তায় নিয়ে এসেছে যাবতীয় ফাইন্যান্সিয়াল যে সাপোর্টটা দিনাজপুর থেকে আসা হয়ে থাকে দেখছিলেন সময়ের প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছে আমি ফারজানা মুমু এবং আমি ফাহমিদা মোরুসি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ হত্যা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারীরা শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল বললেন প্রধানমন্ত্রী দুশো তেত্রিশ জন শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিলেন স্বর্ণ পদক ভারত সফরে তিস্তা চুক্তি না হলে যে কোনো চুক্তি অর্থহীন মন্তব্য মির্জা ফখরুলের আগের দিনের বক্তব্য থেকে সরে মন্ত্রী বললেন এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয় মোবাইল কোম্পানি টাওয়ারের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট হাইকোর্টে আটাশ মার্চের মধ্যে বিটিআরসি কে জবাব দেওয়ার নির্দেশ রাজধানী থেকে মানব পাচার চক্রের নয় জন আটক অবৈধভাবে সাইপ্রাস ও মালয়েশিয়া পাঠানোর সময় উদ্ধার করা হয়েছে নয় জনকে জাল পাসপোর্ট জব্দ এবং সিটি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে কুমিল্লা ছুটছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা দিচ্ছেন নানা দিক নির্দেশনা দিনাজপুরে জঙ্গি নেতা সোহেল রানাই বান্দরবানের দুর্গম বাইশারি এলাকায় অবস্থান নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু সহ বেশ কটি হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে পুলিশ কাপড় ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে সোহেল রানা বাইশারি আসার পর ঢাকা থেকে হাসান অমি আয়াত এবং রাফাতকে সেখানে এনে আত্মঘাতী হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয় তার নির্দেশনায় মুসা মিরসায় এবং সীতাকুণ্ডের পাশাপাশি নগরীতেও একাধিক গোপন আস্তানা গড়ে তুলেছিল बंदरबण दुर्गम बैशारी के घर पुलिस अनेक निश्चित हो गत एक बचर धरे बैशारी थे बृहतर चट्टग्रामे जंगीबा विस्तार घटे और एर मूले छो दिनपुर आसा जंगी नेता সোহেল রানা চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের ঈদগা থেকে অন্তত ৩০ কিলোমিটার পূর্বে ঈদগর সেখান থেকে আরও ২০ কিলোমিটার দূরের পথ বাইশারি বাজার এ দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সোহেল রানা গড়ে তোলে জেএমবির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটা পরিবার যারা এই তৎপরতা জড়িত হয়েছে তাদের এই রাস্তায় নিয়ে এসেছে যাবতীয় ফাইন্যান্সিয়াল যে সাপোর্টটা সেটা দিয়েছে দিনাজপুর থেকে আসা এই ব্যক্তি এবং এদের সাথে ঢাকার মিরপুর থেকে যে দুইটা ছেলে নিখোঁজ হয়েছে এ ছাড়াও ঢাকার আরও কিছু লোকজনের সাথে থাকতে পারে কুমিল্লায় আটক হাসান এবং অমি সীতাকুণ্ডের জহিরুল ও আর্জিনার দেওয়া তথ্যটি গত বছরের বিভিন্ন সময় বাইশারিতে বৌদ্ধ বিক্ষু সহ তিনজনকে হত্যার পর পুরো দলটি এলাকা ছেড়ে চলে আসে প্রথম পর্যায়ে তারা দক্ষিণ চট্টগ্রামের পটিয়া এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মিরেশ্বরে এবং সীতাকুণ্ডে তিনটি আস্তানা গড়ে তোলে সবশেষ চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন স্থানে আরও তিনটি আস্তানার তথ্য পুলিশকে জানিয়েছে তারা চট্টগ্রামে এর যে ভৌগোলিক অবস্থান শহর এবং আশেপাশে এলাকা এটা লুকায় থাকার জন্য কিছুটা হলেও তো আদর্শ জায়গা যেহেতু সীতাকুণ্ডে একটি অবস্থান পাওয়া গেছে আশেপাশে অবস্থান থাকার একটি সম্ভাবনা আছে বা থাকে পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আটত্রিশ বছর বয়সী জঙ্গি নেতা সোহেল রানা স্ত্রীকে নিয়ে বাইশারি যায় দিনাজপুরের একটি মাদ্রাসা থেকে আলিম পাশ করে এ জঙ্গি নেতা তবে তার ব্যাপারে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্যের জন্য হাসান অমি জহিরুল এবং আর্জিনাকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা নিয়েছে পুলিশ আরও যাচাই করার জন্য আমরা কুমিল্লার ধৃত দুইজনকে আমরা আবার রিমান্ডে আনবো রিমান্ডে এনে চারজনকে একসাথে আমরা রিমান্ডে সামনাসামনি আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব 
তো এটা করার পরে আমরা মোটামুটি আশা করা যায় যে আমরা বুঝতে পারব যে তাদের তথ্য সঠিক কিনা অবশ্য সোহেল রানার সন্ধানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ গত কয়েকদিন ধরে ব্লক রেড নামে বিভিন্ন স্থানে সারাসি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম জঙ্গি নেতা মুক্তি হান্নানের ফাঁসি কার্যকরে কারা কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখারউদ্দিন সকালে রাজধানীর পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে এক ব্রিফিং শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন তিনি এদিকে আজ সকাল দশটার দিকে গাজীপুর কাশিমপুর কারাগারে মুক্তি হান্নানকে রিভিউ রায় পড়ে শোনানো হয় বলে জানান কারা কর্তৃপক্ষ এ সময় মুক্তি হান্নান রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান আইজি প্রিজন বিচারিক আদালত থেকে রায়ের কপি কারাগারে পৌঁছালে জেল কোড অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান দুই হাজার সালে সিলেটে তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলা এবং তিনজনকে হত্যার দায়ে এই জঙ্গি নেতাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন আদালত নিয়ম অনুযায়ী এখন সেটা আবার সেন্টেন্সিং কোর্টে যাবে সেই খারিজ হওয়ার রিপোর্টটা সেইখান থেকে ওয়ারেন্ট অফ এক্সিকিউশনটা ইস্যু হবে তো সেটার জন্য সেটা সেন্টেন্সিং কোর্ট হলো সিলেট সিলেটে সেটা পাঠানো হয়েছে এবং আমাদের কর্মকর্তারা সেটা মনিটর করছেন যাতে যত শীঘ্রই সেই ওয়ারেন্ট অফ এক্সিকিউশন সহ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় তারপরে আমরা জেল কোর্ট অনুযায়ী বাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা কেবল ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতেই ব্যস্ত ছিল শিক্ষার্থীদের হাতে তারা অস্ত্র তুলে দিয়েছিল সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুশো তেত্রিশ জন কৃতি শিক্ষার্থীর হাতে স্বর্ণ পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি জঙ্গিবাদ রুখতে শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর বাড়াতে উপাচার্যদের নির্দেশ দেন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে চতুর্থবারের মতো কৃতি শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণ পদক দিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার এবং দুই হাজার সালে দুশো তেত্রিশ জন কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণ পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন পঁচাত্তরের পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল কিন্তু একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষা খাতের উন্নয়নে কাজ শুরু করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা তারা জাতির দিকে তাকায়নি মানুষের দিকে তাকায়নি নিজেদের ওই অবৈধভাবে অর্জিত ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যই সব থেকে ব্যতিব্যস্ত থাকত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্ররা একাধে তাদের হাতে যেমন পুরস্কার তুলে দিয়েছে আর একাধে তুলে দিয়েছে অস্ত্র একুশ বছর পর আমরা সরকারে আসি তখন থেকেই আমাদের চেষ্টা ছিল যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিভাবে আমরা উন্নত করব উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে বৃত্তি পায় তার জন্যই প্রাইম মিনিস্টার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে দিয়েছি জঙ্গিবাদ বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও নজর বাড়াতে উপাচার্যদের প্রতি নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী মেধাবী শিক্ষিত উচ্চবিত ছেলে মেয়েরা কিভাবে ধর্মান্ধ হয়ে যায় আর কিভাবে এই জঙ্গিবাদের পথে যায় একটা ধর্ম যেমন আমাদের ধর্ম ইসলাম ধর্ম এটা শান্তির ধর্ম এখানে কখনোই বলেনি যে নিরীহ মানুষ হত্যা করো আর নিরীহ মানুষ হত্যা করলে বেহেস্তে চলে যাবে এটা কি করে হয় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যারা এখানে যেমন ভিসিরা আছেন বা অন্যান্য শিক্ষকরা আছেন ছেলেমেয়েরা কি করছে কোথায় যাচ্ছে কার সঙ্গে মিশছে অ্যাবসেন্ট থাকে কিনা এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এই সময় বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের দেশের জন্য কাজ করতে আহ্বান জানান শেখ হাসিনা নিজের কথা চিন্তা না আত্মচিন্তা না দেশ জাতির জন্য কতটুকু করা যেতে পারে সেই চিন্তাটা করতে হবে এবং আমাদের এই দেশটাকে কিভাবে আরো আমরা উন্নত করতে পারি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে উঠতে বাংলাদেশের বিজয়ের ইতিহাস জানার উপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফরে তিস্তা চুক্তি না হলে অন্য যে কোনো চুক্তি অর্থহীন হয়ে যাবে সকালে জিয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল জঙ্গিবাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সরকার দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র প্রমাণের ষড়যন্ত্র করছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব ভারত সফরকে আমরা বলেছি যে এটা ফলপ্রসু করতে হলে সবার প্রথমে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে সমস্যাগুলো রয়েছে 
তার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা পানি সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে সুতরাং অবশ্যই তিস্তা আর পানি চুক্তি যদি না হয় তাহলে অন্য যে কোনো চুক্তি এখানে অর্থহীন হবে এই ধরনের আশঙ্কা আমরা করি না এই জন্য যে নির্বাচনের বিষয়টাই এখনো নিশ্চিত নয় তিস্তা চুক্তির বিষয়ে একদিনের মধ্যে নিজের অবস্থান থেকে সরে এলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গতকাল রাজধানীতে এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরেও তিস্তা চুক্তি হচ্ছে না বললেও আজ সাংবাদিকদের বললেন এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয় তিস্তা চুক্তির বিষয়ে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ তার পক্ষে বলা সম্ভব নয় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পানি দিবসের এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন আমি বিশ্বাস করি এই চুক্তিটা হবে তবে দিনক্ষণ আমরা বলতে পারি জয়েন্ট রিভার কমিশনে আমরা আলোচনা করি এবং বাট ফাইনাল যা কিছু হয় সেটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করে সাধারণত এই লেভেলের মিটিং যখন হয় তখন অনেক কিছু অন দ্য স্পট ডিসিশনস হয় অনেক সময় ওখানে যাওয়ার পরে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেক সময় অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুতরাং সেই সম্পর্কে এখন কিছু বলা আমার জন্য সম্ভব নয় ওনারা যে কোনো ডিসিশন তখন নিতে পারেন দুপুরের সময় আরও থাকছে শেরপুরে সীমান্তবর্তী এলাকায় হাতির আক্রমণ ঠেকাতে বৈদ্যুতিক বেড়া স্বস্তি ফিরেছে জনমনে একই ব্যবস্থার দাবি পার্শ্ববর্তী উপজেলাবাসী মোবাইল কোম্পানি টাওয়ারের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে বলা হয়েছে মোবাইল কোম্পানিগুলো টাওয়ারের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা অনেক বেশি যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর আগামী আটাশ মার্চের মধ্যে বিটিআরসিকে জবাব দিতে বলেছেন হাইকোর্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণা বলছে মোবাইল টাওয়ার থেকে বের হওয়া তেজস্ক্রিয়তা মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিশেষ করে শিশু স্বাস্থ্যের জন্য এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে ক্ষতিকর প্রভাব জানতে রিড করেন একটি বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন নড়ে চড়ে বসে উচ্চ আদালত দু সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনকে বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখতে বলা হয় বুধবার আদালতে দাখিল করা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে বলা হয় দেশি মোবাইল কোম্পানিগুলো টাওয়ারের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা অনেক বেশি যা মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর রিপোর্টে রেডিয়েশনের মাত্রা কমানোর ব্যবস্থা নিতে বিটিআরসিকে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশও করা হয় মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণ পাওয়া গেছে যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকারক কাজেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ছয়টি অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত বিটিএস সমূহ পরীক্ষা পূর্ব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নিরাপদ মাত্রার মধ্যে বিকিরণ নামিয়ে আনার জন্য বিটিআরসিকে বলার জন্য একটি সুপারিশ দেন দু হাজার সালে এমন প্রতিবেদন দেয়া হলেও এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বিটিআরসি পরে আদালত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের আলোকে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে বিটিআরসিকে জানাতে বলেন উচ্চ আদালত বিটিআরসিকে বলেছেন তারাও যেন তাদের পদক্ষেপ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যে নির্দেশনা দিয়েছিল সেই নির্দেশনা অনুসারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেটিও তারা আদালতকে জানাবেন এখন কোর্ট যেহেতু বলল যে কমপ্লায়েন্সটা ফাইল করার পরে হেলথ মিনিস্টার অফ হেলথের তারপরে আমরা আমাদের যে বিভিন্ন অপোজিশনটা কোর্টকে আমরা ওটা সাবমিট করব বর্তমানে দেশে ছয়টি মোবাইল অপারেটর কোম্পানির প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার মোবাইল টাওয়ার রয়েছে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী থেকে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া ও সাইপ্রাস পাচারের সময় নয় জনকে উদ্ধার এবং নয় পাচারকারীকে আটক করেছে র্যাব দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে এ বিষয়ে ব্রিফিং এ জানানো হয় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রাজধানীর বিমানবন্দর গুলশান সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের আটক করা হয়েছে এ সময় পাচারকারী চক্রের কাছ থেকে মুক্তিপণের টাকা সহ বিপুল পরিমাণ পাসপোর্ট জাল ভিসা জাল সিল ও জাল ভিসা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয় র্যাব জানায় এ চক্রের মূল হোতা আব্দুল হালিম ওরফে হালিম মামা তিন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর সাহায্যে পাচার করত বর্তমানে মালয়েশিয়া অবস্থান করছে কিন্তু সেখান থেকেও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী তার ভাগিনা মামুন ওরফে ভাইগনা মামুন জামাই রিপন এবং বাদশা শেখ এই তিনজনের মাধ্যমে সে এই মালয়েশিয়া মানব পাচার চক্রের কাজ করে যাচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়াটি সে চালু রেখেছে
23 মার্চের ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণা সকাল থেকেই পাড়া মহল্লা অলিগলি জসে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা বিএনপির মেয়র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু সকাল থেকেই 15 নম্বর ওয়ার্ডে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারণা চালান ইপিজেড সহ নগরের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে গণসংযোগ করেন তিনি এই সময় মেয়র নির্বাচিত হলে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি এদিকে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আঞ্জুম সুলতানা সীমা 25 ও 26 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারণা চালান কোচুয়া চৌমুহনী দুর্গাপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি নির্বাচিত হলে 29 দফা ইশতেহার বাস্তবায়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি জামজট আর জলবতুতা আছে এটা কন্টিনিউ প্রসেস চেষ্টা করব এসআর আমি মাস্টার প্ল্যান তো আছে আমার মাস্টার প্ল্যানটা যেটা আছে এই যে বেশি শেষ হলে এটা আরো বাস্তবায়ন করব যে সেগুলি আমি প্রজেক্ট 390 গুলি কাম তো রানিং চলতেছে জনগণের উপর যে চাহিদা তাদের উপর বেসিস করে করা হয়েছে তাদের সুবিধা অসুবিধা কথা চিন্তা করে করা হয়েছে এখন দরকার আন্তরিকতা এবং ইচ্ছা আন্তরিকতা এবং ইচ্ছা থাকলে পর্যায়ক্রমে আমি মনে করি এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব এদিকে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে এখন কুমিল্লা ছুটছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা কর্মীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক ছাড়াও প্রচারণাতেও অংশ নিচ্ছেন তারা যদিও ভোটাররা বলছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রচারণায় নয় তারা মেয়র বেছে নেবেন নিজ বিবেচনাতেই এদিকে সিটি নির্বাচন সামনে থাকলেও দুই দলে কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন এই সুযোগে দু সালের নির্বাচনের জন্য দলকে প্রস্তুত করতে চান তারা কুমিল্লা প্রতিনিধি বাহার রায়হানকে সঙ্গে নিয়ে আরেফিন প্রিন্সের ক্যামেরায় তাসকির বাবুর প্রতিবেদন কুমিল্লা সিটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা দুই লাখ সাত হাজার তিনশো চুরাশি জন নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এসে এসব ভোটারদের কাছে ছুটছেন মেয়র প্রার্থীরা মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই পাশাপাশি দল থেকে মনোনীত প্রার্থীদের জেতাতে এই প্রচারণায় যোগ দিয়েছেন প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারাও আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা কুমিল্লায় অবস্থান করে একের পর এক বৈঠক করছেন দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রভিত্তিক আলাদা কমিটি করে প্রচারণার জন্য দিচ্ছেন নানান দিক নির্দেশনা একইভাবে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারাও ব্যস্ত দলের কর্মীদের সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামাতে নেতারা জানান নির্বাচনে নিজ প্রার্থীকে জেতাতে চান তারা এখন নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন হচ্ছে যারা আওয়ামী লীগের হিসাবে নিজেদের ক্লেম করেন সকলেই নৌকার জন্য নেমে কাজ করবে আমরা যারা বিএনপি করি আমরা যারা ধানের শেষের পক্ষের মানুষ বা আমরা যে রাজনৈতিক জোটে আছি আমরা সবাই তো চেষ্টা করবই তবে সিটি নির্বাচনের পাশাপাশি দু সালের জাতীয় নির্বাচনের জন্য দল গোছানোর উদ্দেশ্যে কাজ করছেন বলে জানান দুই দলের নেতারা সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় এসব উদ্দীপনা বৃদ্ধির টোটাল রেজাল্টটা তো পাবো আমরা জাতীয় নির্বাচন নির্বাচনের পরে আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যাতে কুমিল্লাতে আমাদের মহানগরের কমিটি একটা শক্ত মজবুত কমিটি যাতে আমরা করতে পারি এদিকে কুমিল্লায় কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রচারণাকে স্বাগত জানালেও সাধারণ ভোটাররা বলছেন নিজ বিবেচনাতেই তারা বেছে নেবেন পরবর্তী মেয়র তারা তো এখানকার লোক না তারা আস্তে আস্তে সবাই সাথে মিট করতেছে সবাই আবার পক্ষ থেকে কথা বলতেছে ধানের শীর্ষ নৌকা দেখানোর জন্য আসতেছে কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে যেটা সেটা হলো যে আমরা যাকে সিলেক্ট করব তাদেরকে ভোট দেব দুই হাজার উনিশ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে এরকম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলোকেই দলের জনপ্রিয়তা আর সাংগঠনিক যাচাইয়ের মঞ্চ হিসেবে দেখছে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এ উপলক্ষে এসব নির্বাচনে দলের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করছে তারা তবে নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের জয়ের পর এই কুমিল্লায় তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে নাকি এখান থেকে বিএনপির ঘুরে দাঁড়ানোর সূচনা হবে সেটা এখন সময়ই বলে দেবে তাফসির বাবু সময় সংবাদ কুমিল্লা গাইবান্ধা এক আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত সকাল থেকে ভোট দিতে কেন্দ্রগুলোতে আসেন ভোটাররা এ সময় কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা ভোট দেন এরপর এমপি লিটনের স্ত্রী একটি কেন্দ্রে তার ভোট দেন তবে উপনির্বাচন হওয়ায় শুরুতে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম লক্ষ্য করা গেছে এদিকে অধিকাংশ কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রে কেন্দ্রে পুলিশ র্যাব বিজিবি ও আনসার সদস্য ছাড়াও সাদা পোশাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন একটি কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে একজনকে আটক করা হয় পাশাপাশি জাল ভোট দেয়ায় দুজনকে অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমান আদালত নির্বাচনে সাত জন প্রার্থীর বিপরীতে ভোটার রয়েছেন তিন লাখ তেত্রিশ হাজার চারশো ছাব্বিশ জন গত বছর একত্রিশ ডিসেম্বর সুন্দরগঞ্জের বামনডাঙ্গা মাস্টারপাড়ায় নিজ বাড়িতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন নিহত হলে আসনটি শূন্য হয় 
পরিবেশ ভালো খুব ভালো আছে এইভাবে যেন চাই আমরা জনগণ যেন ভালোভাবে এসে ভোট দিতে পারে প্রশাসনের সকল স্তর যেভাবে চেষ্টা করছেন তাতে করে বিচার সুনিশ্চিত হবে আশা করি দৃষ্টান্তমূলক বিচার হবে আশা করি আর আজকের এই ভোটের মাধ্যমে জনগণ নৌকামার্কায় ভোট দিয়ে আমার স্বামীকে শ্রদ্ধা জানাক প্রায় চার হাজার ফোর্স ডেপ্লয়মেন্ট করা আছে এবং আমরা এখন পর্যন্ত কোন ধরনের বিশৃঙ্খলার খবর আমরা পাইনি বা আমরা আমরা আশা করি যে এই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আজকে সারা দিন আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত হবে বিচার কাজে দীর্ঘ সূত্রিতায় দেশের আদালতগুলোতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঝুলে আছে প্রায় সাতচল্লিশ হাজার মাদক সংশ্লিষ্ট মামলা আর সাক্ষীর অভাবে সাজা না হওয়ায় জামিন পেয়ে একই অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে মামলার আসামিরা তাই মাদক সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পৃথক আদালত গঠনের পরামর্শ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অপরাধী বিজ্ঞানীরা বলছেন এর মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি মাদক দ্রব্য চোরাচালান বন্ধে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো জরুরি সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী সংস্থাটি চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই সারা দেশে মাদক সংশ্লিষ্ট মামলা করেছে সাতশো পঁচানব্বইটি এসব মামলায় আসামির সংখ্যা আটশো ছাপ্পান্ন জন এছাড়া একই সময় সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মিলে মামলা করেছে সাত হাজার তিনশো আটান্নটি এবং আসামি করা হয়েছে নয় হাজার দুইশো আটচল্লিশ জনকে গত পাঁচ বছরে মামলা দায়রের পরিমাণ বাড়লেও থেমে নেই মাদক দ্রব্যের চোরা কারবারি গত বছর মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মিলে সারা দেশে মোট মামলা করে উনআশি হাজার পাঁচশো বারোটি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড হলেও সাক্ষীর অভাবে পার পেয়ে যায় অপরাধীরা জামিন পেয়ে আবার নেমে পড়ে একই অপরাধে যারা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত দেখেছে বা জানে ঘটনাস্থলের আশেপাশে তাদেরকে সাক্ষী করা দরকার একজন আননোন পার্সন স্ট্রেঞ্জার তাকে যেন সাক্ষী না করা হয় তাহলে তো মামলার যে মূল লক্ষ্য আসামিকে শাস্তি দেওয়া সেটা হবে না মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে বারবার অভিযান পরিচালনা করলেও আইনের ফাঁকে পার পেয়ে যায় অপরাধীরা আর অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে হবে কমপক্ষে সাতচল্লিশ হাজার মামলা পেন্ডিং আছে উপর মহলে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি যে যাতে পৃথক আদালত গঠিত হয় তখন এই কেসগুলো পেন্ডিং থাকবে না অপরাধীরা শাস্তি পাবে জেল জরিমানা হবে তাহলে মাদক ক্রমান্বয়ে কমে আসতে বাধ্য স্ট্রাইকিং ফোর্স দেওয়া হয় আমাদের অনুকূলে তাহলে আমরা যে কোনো সময় আমরা যে কোনো অপারেশনে যেতে সুবিধা হবে ড্রাগ ডিলারদের মানে আমরা কিন্তু কালো হাত ভেঙে দিতে পারি নাই এবং তাদেরকে কিন্তু আমরা কখনোই মামলার সোপর্দ করতে পারিনি তাদেরকে আমরা বিচারের আওতায়ও আনতে পারিনি বর্ডার দিয়ে কিভাবে স্মাগলিং গুডস কিভাবে আসে যায় তার সাথে কারা বেনিফিশিয়ারি এগুলো আমরা মোটামুটি সবাই জানি যদি আমরা যদি ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট না করতে পারি যত কথাই আমরা বলি এতে কোনো কাজ হবে না শুধুমাত্র মামলা দিয়েই মাদকমুক্ত সমাজ করা সম্ভব নয় এর জন্য পারিবারিক দায়িত্বশীলতার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা জোরদার করা প্রয়োজন বলে মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানীরা সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা জামিন জালিয়াতি করে একশো জন আসামিকে মুক্ত করার মামলায় ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বরখাস্তকৃত বেঞ্চ সহকারী মোসলেউদ্দিন ভুইয়া ও মহানগর দায়রা জজ আদালতের চার কর্মচারীকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে বিশেষ জজ আদালত পাঁচের বিচারক মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান এ রায় দেন মামলার অভিযোগে জানা যায় দুই হাজার সালের বারোই আগস্ট আসামিরা ছিয়াত্তর মামলায় মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক শামসুর নাহারের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে একশো ছয় জন আসামিকে জামিননামা প্রদান করে এ ঘটনায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের নাজির মোহাম্মদ উবায়দুল করিম আকন্দ রাজধানীর কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন দুই হাজার সালের পনেরোই মার্চ আদালতে এই মামলা চার্জশিট দাখিল করা হয় এ মামলায় পনেরো জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয় আলাদা দুটি ধারায় অভিযোগ আমলে নিয়ে আদালত বুধবার অভিযুক্ত পাঁচ আসামিকে সাত বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ দেন দুপুরের সময় আরও থাকছে কলম্বোতে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে বিসিবি একাদশের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করছে শ্রীলঙ্কা বোর্ড প্রেসিডেন্টস একাদশ বিশ্রামের তামিম সাকিব মুস্তাফিজ শুভাশিস শেরপুরে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের প্রায় প্রত্যেকটি দিন কাটে আতঙ্ক সংশয় ও আশঙ্কার মধ্যে বন্য হাতির উপদ্রবে নষ্ট হয় ঘরবাড়ি ফসলের ক্ষেত তবে সম্প্রতি হাতির আক্রমণ ঠেকাতে চালু করা হয়েছে সোলার ফেন্সিং নামে বৈদ্যুতিক বেড়া এতে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে সীমান্তবর্তী মানুষের মনে 
একই ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন পার্শ্ববর্তী আরও দুই উপজেলার মানুষ অবশ্য জেলা প্রশাসক জানান পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে শহীদুল ইসলাম হেরার তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বন্যহাতির উপদ্রব ঠেকাতে প্রায় লাঠি হাতে তারা করতে হয় গ্রামবাসীকে দলছুট হাতির তাণ্ডবে কখনো কখনো বিধ্বস্ত হয় ঘরবাড়ি নষ্ট হয় ফসলের জমি সম্প্রতি ঝিনাইগাতি উপজেলায় বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে চালু করা হয় সৌরবিদ্যুৎ চালিত বৈদ্যুতিক বেড়া তেরো কিলোমিটার বিস্তৃত এই বেড়ায় সঞ্চালিত হয় বারো ভোল্টের বিদ্যুৎ ফলে কোনো প্রাণের সংস্পর্শ পেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয় এতে প্রাণনাশের আশঙ্কা না থাকায় হাতির উপদ্রব ঠেকাতে এই পদ্ধতি অনেকটা কার্যকরী বলে মনে করছেন এলাকাবাসী শ্রীবর্তী উপজেলার বাসিন্দারা ওই বেড়াটা যদি আমাদের এই এলাকায় হয় তাহলে হাতির থেকে আমরা অনেক বেঁচে যাব এই বিদ্যুতের লাইনটা যদি আমাদের এই এলাকা দেওয়া হইতো মনে হয় জানদা জেলা প্রশাসক আশ্বাস দিলেন পর্যায়ক্রমে সব এলাকায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ধারাবাহিক ভাবে সমস্ত এরিয়া এই সোলার ফেন্সিং এর আওতায় আসবে যাতে দ্রুত এই কাজটি শেষ হয় আশা করি এটি শেষ হলে এ মানুষ এ অঞ্চলে মানুষের হাতির যে উপদ্রব এটি থেকে রক্ষা পাবে শেরপুরের সীমান্তবর্তী তিন উপজেলায় গত পঁচিশ বছরে বন্য হাতির আক্রমণে মারা গেছে শতাধিক মানুষ নষ্ট হয়েছে বসতঘর ও হাজার হাজার একর জমির ফসল সময় সংবাদ শেরপুর দেখছেন দুপুরের সময় টেল সুপ্রিম চেয়ারের পারফেক্ট শেপ আর ডিজাইন আপনাকে দেয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমফোর্ট টেল সুপ্রিম চেয়ার স্বল্প ব্যয় চিকিৎসার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসহায় মানুষ ছুটে আসেন রাজধানীতে সরকারি এই হাসপাতালগুলোতে সেবা নিতে আসা হাজার হাজার মানুষকে পানযোগ্য নিরাপদ পানির জন্য নির্ভর করতে হয় বোতলজাত পানির ওপর হাতে গোনা ভ্রাম্যমান পানি সরবরাহ মেশিনও কিছুটা চাহিদা মেটায় পানি পান করা ছাড়াও হাসপাতালে চলে পাইপলাইনের পানি দিয়ে রাজধানীর সরকারি হাসপাতালগুলো নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা নিয়ে সাতিলা শারমিনের অনুসন্ধান ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ও মোহাম্মদ শাহিন এমন কথোপকথন জানান দিচ্ছে পানযোগ্য নিরাপদ পানির জন্য পাইপলাইনের পানির উপর আস্থা রাখতে পারছেন না স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীর এ স্বজন তাই স্বজনের সাথে সময়ের অনুসন্ধানী দল চলছে নিরাপদ খাবার পানির খোঁজে সম্প্রতি এখানে এ ধরনের দুটি মোবাইল বুথের মাধ্যমে পানযোগ্য পানি সরবরাহ করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতি লিটার দুই টাকা মূল্যের পানি শুধু রোগীরাই না ব্যবহার করছেন এখানকার শিক্ষার্থী ও স্টাফরাও ওয়াসা সরবরাহ করা ভূগর্ভস্থ পানি ধোয়া গোসল বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হলেও দেশের বড় এই হাসপাতালগুলো খাবার পানির জন্য নির্ভর করে মূলত বোতলজাত পানির উপর আমার কাছে তেমন ভালো লাগে না ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হিসেবে রোগী আত্মীয় স্বজন এবং স্টাফ সহ প্রতিদিন গড়ে আনুমানিক চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ এখানে আসেন আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে এ সংখ্যা প্রতিদিন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত এত মানুষের আনাগোনা আর তাদের প্রয়োজনীয় পানির ব্যবহারের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পানি বাইরে থেকে কিনে খেতে হয় তারপর হচ্ছে বাথরুমে তো যাওয়া যায় না একটা মানে হাই কমের কোনো ব্যবস্থা নেই নোংরা পরিবেশে কেউ এখানে ইয়ে করে না সরকারি হাসপাতাল এরকম হওয়ার কথা না আমরা আরো ভালো কিছু আশা করি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অজুহাত লোকবল সংকটের আমাদের যারা রোগী আছেন বা রোগী অ্যাটেন্ডেন্ট আছেন অথবা আমরা নিজেরা যারা আছি আমরা কিন্তু একদম যথেষ্ট সচেতন আছি তা কিন্তু না ফলে যথেষ্ট স্যানিটেশন হ্যাম্পার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় অবকাঠামো ধারণ করতে পারছে না ধারণ ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত লোক রাখছে এরা অতিরিক্ত ওয়েস্ট প্রডিউস করছে তাদের হাতের টিস্যু পেপারেই বলেন আর তাদের মলমূত্র ত্যাগই বলেন অথবা তাদের কফ কাশিই বলেন সবকিছু মিলায়ে এটার হাসপাতালের জন্য অতিরিক্ত চাপ বোঝা এটা আমরা কোনো রকমে পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করছি এদিকে পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন হাসপাতালে সরবরাহ করা পাইপলাইনের পানিকেই পানযোগ্য করা সম্ভব পাইপলাইন দিয়ে টেপে মুখে আসে 
তাহলে দূষণটা আসবে কোথা থেকে ট্যাঙ্কে যদি দূষণ না থাকে তাহলে সরবরাহ লাইনটা সরবরাহ লাইনে তো বাইরে থেকে দূষণ ঢোকার কোনো সুযোগ নেই কাজেই এটা যে খুব জটিলতা না নোটিস দিয়ে যে আপনার ট্যাপের পানিটা নিরাপদ পানি তাহলে তো রোগীর ফিল্টারেরও দরকার নাই ফুটানোরও দরকার নেই বাইরে থেকে পানি কেনার দরকার নেই আর মানুষের মৌলিক অধিকার নিরাপদ পানি সরবরাহে প্রয়োজন মাস্টার প্ল্যান ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলে সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা আজও নির্ধারণ হয়নি চট্টগ্রামের নর্দমায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একুশের ভাগ্য শিশুটিকে দত্তক নেয়ার বিষয়ে আগামী আঠাশে মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত দুপুরে মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ জান্নাতুল ফেরদাউস চৌধুরী এই দিন ধার্য করেন এর আগে আদালতে শিশু একুশকে দত্তক নেয়ার জন্য ষোলো আগ্রহী দম্পতির আবেদনের ওপর শুনানি শুরু হয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় আট জনের শুনানি শেষে আগামী আঠাশ মার্চ পর্যন্ত মুলতবি করেন বিচারক একই সাথে শিশু একুশের শারীরিক অবস্থা জানাতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন পরবর্তী শুনানিতে আবেদনকারীদের দত্তক পাওয়ার পক্ষে যৌক্তিক প্রমাণপত্র দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক গত একুশে ফেব্রুয়ারি নগরীর কর্নেল হাট এলাকার একটি ড্রেন থেকে শিশু একুশকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা বর্তমানে শিশুটি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবজাতক ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পাঠ্য বই তো দূরের কথা লিখিত কোন রূপ নেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাতৃভাষার জন্মের পর মায়ের মুখের কথা কেবল মুখে মুখে টিকে আছে তাই কালের বিবর্তনে দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে তাদের নিজস্ব ভাষা হাজার বছরের ঐতিহ্য এসব ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পাঠ্যপুস্তকে এ ভাষার প্রচলনের দাবি আদিবাসীদের আর শিক্ষা ও ধর্মগুরুদের মতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় শিক্ষাজীবন শুরু হওয়ায় ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে ঝরে পড়ছে অনেক শিক্ষার্থী গাইবান্ধা থেকে হেদায়তুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন ওবায়দুল ইসলাম ছোট বোন সরস্বতী রানীর সাথে এভাবেই পাহাড়ি ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করছিলেন বড় বোন সখী রানি কিন্তু ছোট বোন সরস্বতীর কাছে পাহাড়ি ভাষা মানে এক কঠিন ভাষার নাম সরস্বতীর মতোই ক্ষুদ্র নিরিগোষ্ঠীর শিশুদের কাছে দিনের পর দিন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে তাদের নিজস্ব ভাষা আর সংস্কৃতি ক্ষুদ্র নিরিগোষ্ঠীদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও পাঠ্যপুস্তকে তার কোনো ব্যবহার নাই পরিবারের বদৌলতে মাতৃভাষার সাথে পরিচয় ঘটলেও চর্চার অভাবে ভুলে যেতে বসেছে আদিবাসী শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের ভাষার প্রচলন নেই তার ওপর নিজের ভাষার কোনো বর্ণমালাও নাই যার ফলে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে এক একটি নিরিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আমাদের তো নিজের কোনো বর্ণ নাই মানে লেখার তার জন্য আমাদের চর্চা হয় না আমাদের নিজের মাতৃভাষাটা আমাদের সাঁওতাল ভাষা আমাদের জাতি গোষ্ঠীর যারা বরণীয় ব্যক্তিগুলো ওদের বিষয়ে আমরা জানতে পারি না কারণ তাদের বিষয়ে সেরকম কোনো পাঠ্যবই পুস্তকগুলোতে থাকে না নাচ গান সাংস্কৃতিক চর্চা ও মুখে মুখে এ ভাষাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও লিখিত আকারে সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন আদিবাসীরা এখন মূলত পাহাড়ি ভাষাটা শুধু মুখে মুখে আমাদের দাবি হচ্ছে সরকার কাছে আমাদের পাহাড়ির বই পুস্তক নাচ গান এইসবের জন্য বই পুস্তক করে দেয় শিক্ষক ও ধর্মগুরুরা বলছেন নিজের ভাষার বদলে বাংলা ভাষায় শিক্ষা জীবন শুরু হচ্ছে ক্ষুদ্র নিরিগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের ফলে ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে অনেকেই ঝরে পড়ছে তাদের মাতৃভাষা যেহেতু এটা পড়ানো হয় না এই জন্য তাদের শ্রেণীতে যে পাঠগুলো দেওয়া হয় সেটা তাদের বুঝতে অনেক অসুবিধা হয় ধীরে ধীরে সে আর নিজের অস্তিত্ব যে আসলে নিজে যে আলাদা একটা জাতি বা আলাদা ভাষার মানুষ গোষ্ঠীর মানুষ সেটা সে ধীরে ধীরে হারাবে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী জেলা দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট এই দুই উপজেলায় সাঁওতাল ওরাও মালো মাহালি মাহাতো পাহাড়ি ও মুন্ডা সহ বিভিন্ন নিরিগোষ্ঠীর প্রায় তিন হাজার পরিবার বসবাস করে হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা প্রায় চার দশক ধরে নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপে মানুষের বসবাস শুরু হলেও শেষ দশক থেকে এ দ্বীপে আনাগোনা শুরু হয় পর্যটকদের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির সৌন্দর্যের হাত ছানিতে প্রতি বছর বাড়ছে পর্যটক সংখ্যা তবে সম্ভাবনাময় এ দ্বীপের বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আবাসন সংকট ও ভালো মানের খাবারের ব্যবস্থা লবণাক্ত পানির কারণে কোনো সবজি উৎপাদন না হওয়া এবং সরবরাহ করার সুব্যবস্থা না থাকায় এর বড় কারণ হিসেবে জানালেন স্থানীয়রা নিঝুম দ্বীপ থেকে ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজল আব্দুল্লাহ ক্যামেরায় ছিলেন রতন মজুমদার 
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত সাথে জলের মাঝে রোদের খেলা প্রকৃতির মুগ্ধকর নানা দৃশ্যের সমারোহ নিঝুম দ্বীপে ধীরে ধীরে আকর্ষণীয় দ্বীপ বেশ পরিচিত হয়ে উঠছে পর্যটকদের কাছে নিঝুম দ্বীপের দুটি বাজারের মধ্যে নামার বাজারে রয়েছে পর্যটকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা অন্যান্য দোকানের পাশাপাশি রয়েছে তিনটি খাবারের হোটেল পর্যটকদের কেন্দ্র করে এসব হোটেল গড়ে উঠলেও নেই মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা আগের তুলনায় এখন দিন দিন পরিবর্তন হইতেছে টুরিস্ট যারা আসে তারা রুজিসম্মত তারা বলে কি খাইবো আমরা অথবা সেটা সংগ্রহ করি পাক করি তা তাদেরকে দি নুন এলাকা হিসেবে তরকারি হইতেছে না বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কথা জানায় স্থানীয় বন বিভাগ একটা বোর্ড কিনা হয়েছে কিছু একটা দোকান করা হয়েছে ওইখানে স্বল্প মূল্য মনে করেন যে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরার জন্য ওই অল্প অল্প করেছে এ ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি আরও পর্যটকদের আরও বাড়ে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও কয়েকটা বোর্ডটা কিনে নেব এ দ্বীপে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও উন্নতি করার দাবি সংশ্লিষ্টদের কেওড়া বন পশু পাখি আর নানা জাতের মাছ সাথে রয়েছে এই দ্বীপের চারপাশ জুড়ে সমুদ্র খেতামন বিস্তীর্ণ এলাকা ফলে প্রতি বছর পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে তবে যোগাযোগ সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করলে পর্যটক সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে এলাকার মানুষগুলো নিজুম দ্বীপ থেকে কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ হাতিয়া নোয়াখালী দেশের বাইরের খবর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার আঁচ পাওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে ধারণা করছে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো আইএস ইলেকট্রনিক ডিভাইসে লুকিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করছে বলে জানিয়েছে এবিসি নিউজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলো সন্ত্রাসীদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ায় এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার আটটি দেশের দশটি বিমানবন্দর থেকে আসা যাত্রীদের কেবিন প্যাগেজ হিসেবে ল্যাপটপ আইপ্যাড ও ক্যামেরার মতো বড় আকারের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহন করা যাবে না যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ জানায় মরক্কো তুরস্ক মিশর জর্ডান সৌদি আরব কুয়েত কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিমানবন্দরগুলো থেকে যেসব বিমান যুক্তরাষ্ট্রে অবতরণ করবে সেই সব বিমানগুলোতে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে মূলত মুসলিম ওই দেশগুলোর দশটি বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে ফ্লাইট পরিচালনা করে এমন নয়টি বিমান পরিবহন সংস্থার ওপর সরাসরি এ নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছে বিবিসি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা একাদশের মধ্যকার প্রস্তুতি ম্যাচ প্রসঙ্গ ওয়ান ডে সিরিজের আগে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে বড় সংগ্রহ পেয়েছে শ্রীলঙ্কা বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশ নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে তাদের সংগ্রহ সাত উইকেটে তিনশো চুয়ান্ন রান জয়ের জন্য টাইগারদের প্রয়োজন তিনশো পঞ্চান্ন রান বিশ্রামে থাকায় এ ম্যাচে খেলছেন না দলের মূল ভরসা সাকিব তামিম ও মোস্তাফিজ কলম্বো ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকালে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ৩৬ রান সংগ্রহ করে দুই লঙ্কান ওপেনার মুনাবিরা ও কুশাল পেরোরা এ সময় চব্বিশ রান করা মুনাবিরাকে এলবিডাব্লিউর ফাঁদে ফেরে এ জুটি ভাঙেন তাসকিন তবে বিরাকদিকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে একশো চোদ্দ রানের জুটি গড়েন কুশাল পেরোরা দলীয় একশো পঞ্চাশ রানে ব্যক্তিগত সাতষট্টি রান করে রুবেলের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজ ঘরে ফেরেন বিরাকদিক এরপর চৌষট্টি রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়ে বিদায় নেন কুশল পেরা অধিনায়ক শ্রীবর্ধনেও টেকেননি বেশিক্ষণ টাইগার দলের নতুন মুখ সঞ্জামুলের বলে আউট হওয়ার আগে তিনি করেন বত্রিশ রান দলীয় দুশো পঞ্চাশ রানে ফিরে যান আঠাশ রান করা চতুরঙ্গ সিলভা ও তিসারা পেরার ঝড় ব্যাটিং এ বড় সংগ্রহ পায় স্বাগতিকরা মুফতি হান্দানের ফাঁসি কার্যকরের সম্পূর্ণ প্রস্তুত কারা কর্তৃপক্ষ ব্রিফিং এ আইজি প্রিজন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবেন জানালেন জেল সুপার সোহেল রানাই বান্দরবানের বাইশারিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু সহ বেশ কটি হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় তথ্য পুলিশের ঢাকা থেকে চারজনকে নিয়ে দেওয়া হয় আত্মঘাতী হওয়ার প্রশিক্ষণ 
হত্যা সরযন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারীরা শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল বললেন প্রধানমন্ত্রী 233 জন শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিলেন স্বর্ণপদক ভারত সফরে তিস্তা চুক্তি না হলে যে কোনো চুক্তি অর্থহীন মন্তব্য মির্জা ফখরুলের আগের দিনের বক্তব্য থেকে সরে পানি সম্পদ মন্ত্রী বললেন এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয় এবং মোবাইল কোম্পানি টাওয়ারে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট হাইকোর্টে 28 মার্চের মধ্যে বিটিআরসি কে জবাব দেয়ার নির্দেশ এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ টিভি সঙ্গে থাকুন সময়